Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вот открываю BBC News, смотрю, и первая новость, X болезни, новый штамм идет по миру, ЕС начинает массовую вакцинацию, третий локдаун в Израиле. Дальше пошли. Спускаемся. Карту нарисовали, и на карте шприц нарисовали. То есть все, они уже все решили. Дальше. А дальше просто то, что называется грузят. Вот грузят именно таким тяжелым грузом. Прямо тяжелым, тяжелым грузом в мозги вбивают. Евросоюз официально начал вакцинацию граждан, британский, от, ну, британский штамм коронавируса расходится по странам мира, в США там что происходит дальше, в ЕС началась вакцинация, потом эти цифры опять, а дальше третий да, сезон, третий сезон, первая серия или вторая серия. Испания, Швейцария, Швеция и Франция сообщают о заражениях, связанных с приехавшими из Британии. То есть это э, третий сезон, э, вторая серия, э, называется она «Новый штамм». Однако в канадском Онтарио у зараженной новым вариантом пары не было контактов с британцами. Ага! И таким образом мы переходим на четвертую серию. Как же так? В канадском Антаре у зараженным новым вариантом пары не было контактов с британцами, а у них тест показал новый штамм. Ага. Что это такое? Откуда это взялось? Смотрим. Научный совет консультирующие британские власти с определенной долей в кавычках пишут почему-то уверенности заявляет, что новый штамм легче передается от человека к человеку. В общем, про, э, проговорили мы эту тему, обсудили мы эту тему с врачами. У меня сестра врач в Израиле. И вот я со своей сестрой обсудила эту тему. Она сказала, что любой Вирус мутирует, и он адаптируется, адаптируется для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умирать. В нашем организме очень много вирусов уже, которые адаптировались, они живут, и они не умирают. Поэтому он мутирует. И он поэтому не убивает. Он уже понял, что... Не надо совершенно убивать людей, потому что таким образом и он погибает, а надо жить. Поэтому этот вирус мутирует, но мутирует для нас в хорошем смысле. Мутирует так, что приспосабливается к нашему организму. Ну, об этом проговорили врачи Израиля и ее знакомые, и ее окружение. И она сама врач, и она общается в основном с врачами, и поэтому я вам рассказываю. А по поводу Англии они пишут, пока много еще непонятно, поскольку новый штамм изучен мало. Ну а вот в Израиле уже понятно, почему он мутирует и какова цель любого вируса. Любого вируса цель – не погибнуть, а адаптироваться, остаться жить. Но человек уже будет адаптирован. В нас, еще раз повторяю, очень много разных всяких вирусов, бактерий и всяких разных живых организмов. Следующая тоже неплохая новость. Он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса. Дальше пишут. Вот я специально вам выделяю, чтобы вы видели. Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность. И третье. Некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность вируса проникать в клетки. Все эти три точки 
говорят о том, что он приспосабливается, но самое важное, что он не вызывает смерть. Следующее, что необходимо знать. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% заразнее. И именно по этой причине на 0,4 может вырасти индекс репродукции, который показывает, растет ли число заражений или убывает. Но Борис Джонсон не врач, но неважно. Может быть, это ему врачи сказали, может быть, я не знаю. Но самое главное, опять между строк читаем, нету смертей. Он не вызывает смерти, пока об этом нигде, нигде не сказано. Так агрессивно, как в начале в Ухане, когда только появился этот вирус, только начал, он сразу сражал, наповал людей – сразу, то сейчас мы видим, он все менее-менее активный, он уже, э, тесты показывают, что он есть, но такого ужасного состояния, как он вызывал в начале, он не вызывает. Плюс это, да, это плюс, несомненно. Меня интересовало одно, стал ли вот это, этот вирус, x болезнь более смертельным. Стал ли? Ответ я получила от вирусологов Великой Британии. Где вот этот штамп? Пока нет. Нет никаких свидетельств тому, что это может быть так. Нет. Но, понятное дело, они пишут, ситуацию надо держать под контролем. Ну, понятно, что ситуацию нужно держать под контролем, маски и все такое прочее. Но самая важная для меня фраза была, стал ли этот мутационный новый вид более смертельным, пока нет никаких свидетельств. Вот так. В основном, заметьте, пишут о том, что сам факт того, что зараженных становится больше. Везде пишут, зараженных становится больше, зараженных становится больше, зараженных становится больше. Везде как мантру вот это повторяют. Вы знаете, я тоже такую мантру могу сказать, что зараженные всякими разными вирусами каждую минуту становится больше. Вот эта мантра. Понятно, что зараженные, не зараженные, все переносят сейчас не так, как это было в начале. А вот это факт. Это факт. Что зараженные могут создать проблемы в больницах, это тоже факт, потому что всех сразу госпитализируют, особенно ну, если это дети или старики, понятно, сразу их госпитализируют. И понятно, что меньше э, коек. Но э, мы с вами понимаем, что он мутирует и мутирует для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умереть. Следующий вопрос ставят на будущее. Будут ли эффективны вакцины против нового штамма? Смотрите, когда задают вот такой вопрос и конкретно дальше отвечают, практически точно можно сказать «да». Вот это, я такой вообще не понимаю ответ. Смотрите, практически, то есть это предположение, практически слово, это ну, практически, а вот теоретически, а вот... Это не подтверждено еще, мы точно не знаем, да, люди но, точно, но пишут. Практически, дальше следующее слово, смотрите внимательно, точно, дальше, можно, и дальше сказать да. Вот такое положение, вот такой порядок слов меня вообще не устраивает. Смотрите, практически, потом точно, потом можно, дальше сказать да. Это не ответ «да», а это ну, практически точно можно сказать «да». Дальше опять такое идет сомнение. Во всяком случае, на ближайшее будущее, на ближ... самое ближайшее, то есть вот тебе вкололи, ближайшее будущее – это 2-3 дня, а дальше, извините, посмотрим, что через год там. Дальше меня заинтересовал профессор Гупт. Что Профессор Гупт сказал, 
Он сказал, внимание, опять это важно, однако, если мы прозеваем еще ряд мутаций, то есть вот эту мутацию врачи прозевали, ученые прозевали. И вот он пишет, однако, если мы прозеваем еще ряд мутаций, тогда надо будет волноваться. Вот я специально зафиксировала вам эту фразу. Говорит профессор Гупта. Однако, если мы прозеваем еще ряд мутаций, то есть эту мутацию прозевали, а где, где э, нам гарантии, что они не прозевают следующий. И почему он так ставит вопрос, что тогда надо будет волноваться, то есть тогда что произойдет после вакцины? Что-то неладное? Дальше его фраза идет. Опять я увеличиваю. Этот вирус потенциально настроен на то, чтобы, внимание, обойти защиту, даваемую вакциной. Он уже сделал к этому ряд шагов, говорит ученый. Ну, дальше подобно может произойти, если вирус мутирует настолько, что вакцина оказывается бездейственна, а вирус продолжает заражать людей дальше. И это, вероятно, вызывает больше всего опасений в связи с новым э, с вирусом, в частности, с новым штаммом, показывающим, что он способен адаптироваться так, чтобы заражать все большее число людей. Дальше. Этот вирус, внимание, по всей видимости, это уже прямая речь, поэтому я вам вот тут именно останавливаюсь. Этот вирус, по всей видимости, сможет породить мутантов, способных противостоять вакцине. Такими словами в минувшую пятницу заключил свою презентацию профессор Дэвид Робертсон из университета Глазгоу. Еще раз, конкретно, кто? Профессор Дэвид Робертсон из университета Глазго заключил свою презентацию такими словами. Этот вирус, по всей видимости, сможет породить мутантов, способных противостоять вакцине. И дальше он говорит, и тогда мы окажемся в такой же ситуации, что и при гриппе, когда вакцину необходимо регулярно вида изменять. Вот то, что на сегодня имеет BBC News, то есть именно мир. Что нам говорит мир по поводу нового штамма? Что нам необходимо знать? А решать, решать каждому индивидуально. У каждого своя голова на плечах. Но эту информацию мы должны были знать. Я люблю вас. Здоровья, благословений, пусть в новом году вас ни одна болезнь не возьмет. Пожалуйста, усиливайте свой, укрепляйте свой иммунитет, укрепляйте его правильным питанием. Всегда думайте, прежде чем что-то употреблять, думайте, что вы употребляете полезного для того, чтобы укрепить иммунитет своих родных, близких, свой иммунитет. Это очень важно. Всем советую всегда иметь имбиротерапию мою. Это в баночку слой имбиря на терке, потом слой меда, потом слой лимона, потом слой алоэ вера, опять мед, опять лимон, опять имбирь, опять алоэ вера, опять мед, и так полную банку. И вот сок, когда начинает через сутки подбраживать, вот это и есть имбиротерапия. Вот это есть живые бактерии пробиотические, которые... Очень мощно держат ваш организм в порядке и укрепляют ваш иммунитет. Здоровья, благословения, всего самого хорошего. Пока-пока.